nasa akita ng batang si Tim ay dabduka. Madalas ay hindi makahinga ang bata at parang lumalala ang kanyang pulmo niya. Dumating sa punto na ginawan siya ng tracheostomy para makahinga siya. Ngayon namamaga ang daanan ng hangin ng kanyang lalamunan at hanggang ngayon ay hindi rin makapagsalita ang bata. Paano ba nauwi sa ganito ang kalagayan ni Tim Ivan? Paano ba tinatawid ng kanyang mga magulang ang kanyang mga medikal na pangangailangan? Narito ang kanyang kwento. Malikot at madalas ay nangungulit sa kanyang mga magulang ang batang si Tim Ivan Duca. Ano mo ay wala siyang sakit na iniinda. Ito ay sa kabila ng kanyang iniindang kondisyon sa baga at lalamunan. Bunso sa tatlong magkakapatid si Tim Ivan, itinuturing siya ng kanyang mga magulang na si Camilo at Glenda na biyaya. Ito dahil matagal silang hindi nagkaanak uli. Dito nagsimula ang kwento ng kanyang ina. Noong six months nga po siya, nilalagnat at patsika po kami. Doon nga po nalaman na mayroon po siyang measles. Tsaka nalaman na may pneumonia na Nung pag-sabado, taas na po ng lagnat niya, hindi na po talaga bumababa. Hanggat ano, nilalagay niya, namin siya ng yelo, hindi na po talaga. Dinala na po namin siya ng, ano, ng ER. Tapos doon po, naka-oxygen lang po siya hanggang na-admit na po kami. Kasi hindi po namin alam na kinabukasan, may insubate po siya. Kasi hirap na hirap na po siyang humingat. Anytime daw, pwede na daw po huminto yung pagtibok ng kanyang puso kasi sobrang bilis na. Na-diagnose doon ang bata na mayroong tigdas, pulmonya at asma. Namagati ng kanyang daanan ng hangin sa lalamunan. Kinailangan siyang gawa ng tracheostomy para makatulong sa kanyang paghinga. Sinusubukan naman po siyang matanggal yung tubo kasi tinatry nga na manormal naman yung paghinga niya. Pero tuwing tatanggalin yung tubo, sumisipol bigla. Biglang lumulubog nga yung tiyan niya. Sabi ng EMT kung gusto namin makauwi ng bahay, kailangan lagyan na lang po siya ng ano, tricuse to me. Yan na lang po ang paraan para makauwi kami kasi malaki na nga po yung bill namin sa, opo, sa ospital. Pambihira ang ipinakikita ng lakas ni Tim Ivan sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan. Nananatiling maseran hanggang ngayon ang kanyang kondisyon at ilang ulit nang nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Pagtulog niya, pag, tuwing, mahirap yan matulog sa gabi kasi nararamdaman niya, hirap siya matulog, parang tumitigas ata yung plema niya sa loob. Kung pagising ng umaga, sinasaksyon ko siya, hindi ko na mahawakan kasi ikot ng ikot, hindi ko alam hindi na pala siya nakakain niya. Kasi wala po kami yung sariling oxygen dito sa bahay. Tsaka, nimibulizer po namin. Mga may dumating po na, ano, na ambulansya maghahatid sa amin. Pero nagkamalay na po siya kasi mahigit po dalawang oras na. Jeepney driver ang ama ni Tim Ivan na si Camilo. Pilit niyang pinagkakasya ang kanyang kinikita para sa kanilang mga pangangailangan. Matagal po kami hindi talaga nagkaanak. Kaya sobrang sakit po na ano, na magkasakit siya ng ganyan. Dahil sa labis na paninikip ng lalamunan ni Tim Ivan, hindi pa siya nakapagsasalita hanggang ngayon. Idinadaan lamang niya sa pagtuturo at pangangalabit tuwing siya ay mayroong kailangan sabihin. 95% daw po talagang sira na talaga yung ano niya, yung daanan ng hangin, yung vocal cord, ayaw nang gumalaw. Walang ibang nais ang mga magulang ni Tim Ivan kung hindi ang gumaling ang bata at lumaki ng maayos. Si Tim Ivan na hanggang ngayon ay patuloy na lumalaban sa kanyang sakit, patuloy rin na humuhugot ng kanyang lakas sa pagsubok na ito sa kanyang mga magulang. Sana po matulungan niyo po kami kasi gusto ko naman na lumaki ng normal ang aking anak. Hindi na po namin kayang gastusan yung 250,000 na sinasabi ng doktor kasi po matagal na rin po kami nagpapagamot. Wala na po talaga kami makukuhanan kasi nalapitan na po namin ay yung ibang dapat namin lapitan. Gusto ko lang po, bumaling na siya ng 
normal. Maraming salamat po. Kailangan sa ba ilalim si Tim Ivan sa Laringo Trekel Reconstruction? Ito ay para maisaayos ang daan ng kanyang hangin para makahinga siya ng mabuti. Nagkakahalaga ng 250,000 piso, 250,000 pesos ang operasyon. Bukod pa ito doon sa 300,000 pesos na bakal na ikakabit sa bata. Walang sapat na pondo ang pamilya ni Tim Ivan. Nakikiusap sila sa inyo para sa tulong sa kanilang mga pangangailangan. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, Maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang atin pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers.